नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी आहे तुमचा अभ्यास मित्र श्रीराम अंधारे फ्रॉम सायन्स अकॅडमी दोन चला आत्मविश्वासातून यशाकडे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण इयत्ता अकरावे फिजिक्स चा पहिला चॅप्टर युनिट्स अँड मेजरमेंट ला सुरुवात करणार आहोत मित्र हो जसं की तुम्हाला माहिती आहे फिजिक्स हे एक क्वांटिटेटिव्ह सायन्स आहे क्वांटिटेटिव्ह सायन्स म्हणजे काय तर फिजिक्स हे क्वांटिटी डिपेंडंट जसं की फिजिक्स मध्ये वेरियस क्वांटिटीज असतात लेंथ आहे मास आहे टाइम आहे प्रेशर आहे डेन्सिटी आहे फोर्स आहे या ज्या डिफरंट फिजिकल ज्या क्वांटिटीज आहेत ह्या क्वांटिटी डिपेंडंट हे एक सायन्स आहे ओके तर मग फिजिक्स मध्ये वेळोवेळी जे आपण वेरियस एक्सपेरिमेंट करत असतो किंवा आपण जे ऑब्झर्वेशन करत असतो या एक्सपेरिमेंट आणि ऑब्झर्वेशन साठी वेळोवेळी गरज पडते ती म्हणजे मेजरमेंटची मोजमापाची मित्र हो तर मोजमाप जे आहेत ही किती प्रकारचे असतात मोजमापांसाठी कोणते कोणते युनिट वापरले जातात आणि अतिशय डिटेल्ड मध्ये डायमेन्शनचा आपण या चॅप्टर मध्ये अभ्यास करणार आहोत मित्र हो तर मग आपण या चॅप्टरची सुरुवात करूयात चॅप्टरच हेडिंग देऊन तर आपल्याच्या चॅप्टरच नाव आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट ओके चॅप्टर वन युनिट्स अँड मेजरमेंट ओके मित्र हो जर आपण चॅप्टरचं जे नाव आहे हे पाहिलं तर आपल्याला पहिला प्रश्न डोक्यात येतो की बाबा हे युनिट म्हणजे काय तर युनिट म्हणजे मित्र हो एकक आणि युनिट्स म्हणजे एकके म्हणजे आपण मोजमापासाठी जो युनिट्स वापरतो जसं की टाइम मेजर करण्यासाठी आपण सेकंडचा वापर करतो मास मेजर करण्यासाठी आपण किलोग्रॅमचा वापर करतो किंवा ग्रॅमचा वापर करतो बरोबर आहे आपण जर लेंथ मेजर करायची असेल तर मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर असा वापर करतो किंवा जर आपल्याला प्रेशर वगैरे मोजायचं असेल तर आपण किती पास्कल प्रेशर आहे वगैरे ह्या अशा गोष्टी बोलत असतो तर मित्र हो ही जी आहेत ही सर्व काय आहेत युनिट्स आहेत तर चॅप्टरचं नाव आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट म्हणजे एकके आणि मोजमापे एकके आणि मोजमापे ओके तर विद्यार्थी मित्रांनो चॅप्टरचं नाव पाहिल्यानंतर जो दुसरा प्रश्न जो आहे तो आपल्या डोक्यामध्ये येतो की बाबा मेजरमेंट म्हणजे नेमकं काय ओके तर मित्रांनो मेजरमेंट एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीला जर आपल्याला मोजायचं असेल तर मोजण्याची जी प्रोसेस असते किंवा जो रिझल्ट असतो त्याला आपण काय म्हणत असतो मेजरमेंट असं म्हणत असतो फॉर एक्झाम्पल समजा आपण मार्केटमध्ये गेलेलो आहोत ओके आणि मार्केटमध्ये गेल्यानंतर समजा आपल्याला काही व्हिजिटेबल्स खरेदी करायचे आहेत ओके okay, तर व्हिजिटेबल्स खरेदी करताना आपण ज्या वेळेस एखाद्या व्हिजिटेबल व्हेंडर्स कडे जातो त्यावेळेस तो व्हिजिटेबल व्हेंडर आपण त्याला सांगतो की आम्हाला तात्पुरतं ग्रहित धोरण आपण दोन किलो बटाटे हवे आहेत एक किलो टोमॅटो हवा आहे एक किलो वांगी हवी आहेत ओके तर ही वांगी बटाटे किंवा टोमॅटो आपण विकत घेताना काय करतो त्याचं मोजमाप करतो म्हणजे त्याला मोजतो तर मित्र हो तिथं जे मोजण्याची जी प्रोसेस असते ती कशी असते याचं तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं आहे का तर आता दोन प्रकारचे काटे आपण वापरतो एक म्हणजे डिजिटल आणि जुन्या काळातला म्हणजे आपलं जे हँड बॅलन्स होता तो आपला बरोबर आहे तर मित्रांनो आपण त्याला तराजू असं म्हणतो मराठीमध्ये तर तराजूला दोन काय असतात पारडे असतात आपण त्याला पारड म्हणतो बरोबर आहे किंवा दोन पॅन म्हणतो तर एका पॅन मध्ये आपण काय करतो जे आपल्याला भाज्या घ्यायच्या आहेत त्या टाकतो आणि दुसऱ्या पॅन मध्ये किती भाज्या घ्यायच्या आहेत त्याचा काय करतो युनिट आपण त्याच्यामध्ये ठेवत असतो म्हणजे एक किलो दोन किलो तीन किलो अशा पद्धतीच बरोबर आहे मग काय करतो तो विक्रेता काय करतो त्या तराजूला वरती उचलतो आणि फिजिकल बॅलन्सच्या सहाय्यानं तो पाहतो कि बाबा दोन्ही कोल झालंय का आणि जर झालं असेल तर म्हणतो हे घ्या एक किलो दोन किलो काय बटाटे असतील टोमॅटो असतील किंवा जे काही वांगी असतील ते बरोबर आहे ही आहे प्रोसेस मग मित्रांनो सर्वच गोष्टी अशा पद्धतीने मोजता येतात का समजा मंडई मधून तुम्ही हे जे भाज्या होत्या हे घेतल्यानंतर तुम्हाला काही कापड विकत घ्यायचं आहे तर हे कापड विकत घेण्यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही कापडाच्या दुकानामध्ये जाता त्यावेळेस तो दुकानदार तुम्हाला जर 
दोन मीटर तीन मीटर जर समा का शर्ट लापड़ लगत तुम्हारा विकत घर तो विक्रेता का करो तो विक्रेता एक एक लंब रॉड आतो ओके रॉड ऐसी सहायान तो करो कापड़ा मेजरमेंट करते एक मीटर दोन मीटर अशा पद्धति बरबर है मित्र हो हे जी मोजमाप है हा मोजमापां प्रोसेस वरुण जर आप मेजरमेंट डिफाइन कराएं तो अपन मेजरमेंट कस डिफाइन करो अपन सुरुआती ओके मित्र हो जो मेजरमेंट जो है ये डिफाइन करता अपन मन तो मेजरमेंट A process, a process, or result, a process or result of determining, a process or result of determining the magnitude, the magnitude. Mitra ho, apun javes kapod. क्या भाजा क्या धान्य जे का विकत घतो मैग्निट्यूड पांच किलो दोन किलो चार किलो हे अपन जास्त कॉन्सन्ट्रेशन अपल बरबर है तो अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द मैग्निट्यूड ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी मैग्निट्यूड ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी गिवन फिजिकल क्वांटिटी आता मित्रों आता अपन पाल कि ज्यास भाजा विकत स्टैंडर्ड युनिट सोब कम्पेरिजन के कापड़ विकत तो जो रॉड आतो समा लंबी एक मीटर है तो एक मीटर ऐसी रॉड सोब कापड़ा कम्पेरिजन के बरबर है तो मैं मेजरमेंट मे न कर प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट हि एक है एक प्रक्रिया है कि रिजल्ट रिजल्ट परिणाम है ऑफ डिटरमाइनिंग द मैग्निट्यूड ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी बाय कम्पेरिंग इट By comparing it with its standard unit, with its standard unit, मंजे एकाद फिजिकल क्वांटिटी ला त्या फिजिकल क्वांटिटी से जो संबंधित स्टैंडर्ड यूनिट अपन जो ठरवन घे स्टैंडर्ड यूनिट सी अपन का कंपेर करो मे क्वांटिटी की तुलना करो यम जो का अपने जी एक प्रक्रिया है कि जो का रिजल्ट मिलतो मनो मेजरमेंट अपन मेजरमेंट डिफाइन करता मन तो अ प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द मैग्निट्यूड ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी बाय कंपेरिंग इट विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज मेजरमेंट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ओके मित्रों आता हे जे मेजरमेंट आत हे मेजरमेंट नेमक किती प्रकार कारण पहा जर आप धान्य वगैरह विकत घेन कापड़ वगैरह विकत घेन कि दूध विकत घेन ठीक है अपन स्टैंडर्ड यूनिट सोब कर कम्पेरिजन कर समझा दूध विकत घर अपन का एक लीटर चाहिए जे माप आत एक लीटर मापा जेवड़ दूध बसेल वन लीटर बरबर है तो कम्पेरिजन परंतु सर्व कम्पेरिजन करता का जस कि फॉर एक्जाम्पल समा तुम्हें तुम्हारा जी का एक तुम्हें ज्यादा घर रहता है तो घर का तुम्हारा हॉल जो है तो हॉल का एरिया मेजर कराए तो तुम्हें क्या करना इत सुरुआती तुम्हें क्या करना भिंती की लंबी मोजना रुंदी मोजना बरबर है लंबा ने रुंदी मोजर लंबी गुणले रुंदी के लिए बरबर है का लेंथ इंटू ब्राइट के लिए तुम्हारा का मिले एरिया मिले परंतु मित्रों लंबा ने रुंदी मोजर ही अपने हॉल का एरिया मिला होता का ना मिला जो पर्यत अपन हॉल सा जो हॉल अपना रेक्टैंगुलर है कि जो का आकारा त्या आकाराला जो पर्यत अपन लंबी गुणिले रुंदी हे सूत्र वरल नहीं तो पर्यत अपने एरिया मिला का बिल्कुल नहीं समझा तो हॉल का अपने वॉल्यूम फाइंड आउट कराए ओके लंबी गुणिले रुंदी गुणिले का उची करा लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट करा बरबर है लंबी रुंदी उंची मोजली तरी सु डायरेक्टली अपने वॉल्यूम मिलाल का नहीं कशा यूज करावा लगला फॉर्म्यूलिया यूज अपने इत कर लगेगा मेजरमेंट्स कसे होता डायरेक्टली होता 
जसं की कापड विकत घ्यायचं डायरेक्टली कापड घेतलं आणि मीटरच्या युनिट सोबत त्याचं कम्पॅरिझन केलं टाइम मेजर करायचा आहे तर आपण काय करतो डायरेक्ट घड्याळामध्ये तो सेकंद काटा मिनिट काटा आणि तास काटा जो आहे याच्यावरती आपण टाइम मेजर करतो ओके किंवा आपल्याला भाज्या घ्यायच्या तर आपण काय केलं डायरेक्टली एक किलो दोन किलोच्या जे काय माप होते आपली त्याच्यासोबत त्याचं काय केलं कम्पॅरिझन केलं दूध विकत घ्यायचं असेल तर आपण काय करतो एक लिटरच्या किंवा दोन लिटरच्या मेजरमेंट सोबत त्याचं किंवा पाच लिटरच्या मेजरमेंट सोबत त्याचं काय करतो कम्पॅरिझन करतो बरोबर आहे परंतु काय सर्व मेजरमेंट ह्या डायरेक्टली होत नाहीत म्हणून मेजरमेंटचे किती प्रकार पडतात दोन प्रकार पडतात एक म्हणजे डायरेक्ट मेजरमेंट आणि दुसरा म्हणजे इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेजरमेंट मे बी मेजरमेंट मे बी ऑफ टू टाइप्स मेजरमेंट मे बी ऑफ टू टाइप्स फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट एंड सेकंड वन इज इन डायरेक्ट मेजरमेंट डायरेक्ट मेजरमेंट एंड इन डायरेक्ट मेजरमेंट मग मित्र हो आपल्या डोळ्यासमोर जो पुढचा प्रश्न निर्माण होतो तो असा की बाबा हे डायरेक्ट मेजरमेंट म्हणजे नेमकं काय आणि हे जे इनडायरेक्ट मेजरमेंट म्हणजे नेमकं काय तर सुरुवातीला आपण पाहूया डायरेक्ट मेजरमेंट म्हणजे काय ते ओके तर मित्र हो इथं जे डायरेक्ट मेजरमेंट आहे त्याला आपण सुरुवातीला डिफाईन करूया आणि त्याची काही उदाहरणं पाहूया डायरेक्ट मेजरमेंट ओके तर मित्र हो आपण काही वेळापासून जे डिस्कशन करतोय ह्या डिस्कशन मधून आपल्याला काही गोष्टी समजलेल्या आहेत त्यापैकी पहिली गोष्ट अशी की काही मेजरमेंट असे आहेत ज्यांना आपण इन्स्ट्रुमेंट किंवा अपॅरेटस त्या साह्यानं काय करू शकतो डायरेक्टली मेजर करू शकतो बरोबर आहे तर जी मेजरमेंट इन्स्ट्रुमेंट किंवा अपॅरेटसच्या साह्यानं होतात अशा मेजरमेंट आपण काय म्हणणार आहोत डायरेक्ट मेजरमेंट अ मेजरमेंट विच इज डन बायजिंग इन्स्ट्रुमेंट Apparatus, okay? A measurement which is done, a measurement, a measurement which is done by using an instrument. or apparatus is called as direct measurement direct measurement mitra ho असं मोजमाप की जे मोजमाप हे काय केलं जातं एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटच्या साह्यानं किंवा एखाद्या अपॅरेटसच्या साह्यानं जे केलं जातं त्याला आपण काय म्हणत असतो डायरेक्ट मेजरमेंट म्हणत असतो जर याची उदाहरणं द्यायची झाली डायरेक्ट मेजरमेंटची तर आपण काय उदाहरणं देऊ शकतो मित्रांनो मेजरमेंट ऑफ लेंथ आहे ओके मेजरमेंट ऑफ मास आहे हे आपण डायरेक्टली मेजर करतो अपॅरेटसच्या साह्यानं किंवा मेजरमेंट ऑफ टाइम आहे घड्याळ्याच्या साह्यानं आपण काय करत असतो त्याला मेजर करत असतो एटसेट्रा अशी बरीच उदाहरणं आहेत की ज्यांना आपण डायरेक्ट मेजरमेंट असं म्हणू शकतो ओके आता दुसरा जो प्रकार आहे मित्रांनो इनडायरेक्ट मेजरमेंट तर नेमकं इनडायरेक्ट मेजरमेंट म्हणजे काय तर मित्रांनो इनडायरेक्ट मेजरमेंट मीन्स द मेजरमेंट विच इज डन बाय युझिंग फॉर्म्युला अ मेजरमेंट विच इज डन बाय युझिंग फॉर्म्युला ऑर डिवाइस अ मेजरमेंट विच इज डन बाय युझिंग फॉर्म्युला ऑर डिवाइस इज कॉल्ड ऍज इनडायरेक्ट मेजरमेंट आता फॉर एक्झाम्पल ज्यावेळेस तुम्ही जिम वगैरे जॉईन करता तर जिम वगैरे जॉईन करता त्यावेळेला तिथं तुम्हाला एक इन्स्ट्रुमेंट असतं आणि त्या इन्स्ट्रुमेंट वरती त्या इन्स्ट्रुमेंटचा जो पार्ट असतो तो तुम्हाला असा रेज करायला सांगतात त्या इन्स्ट्रुमेंट वरती उभा राहायला सांगतात लगेच डायरेक्टली ते इन्स्ट्रुमेंट काय करतं तुमच्या हाईट मेजर करून घेतं तुमचं वेट मेजर करून घेतं लगेच तुमच्या शरीरामध्ये असणारं फॅटचं प्रमाण किती आहे बरोबर आहे का तुमच्या बोनची डेन्सिटी वगैरे काय आहे अशा बऱ्याच गोष्टी काय केल्या जातात तिथं काही मिनिटांमध्ये किंवा सेकंदामध्ये काय केल्या जातात 
मेजर के मित्रों जे अस मेजरमेंट जास्त अस मेजरमेंट लाइन का इनडायरेक्ट मेजरमेंट अ मेजरमेंट विच इज डन बाइजिंग अ डिवाइस और कि फॉर्म्यूलातो कारण एवड वजन है तो वैया मे इतके हाड़ इतक अशा पद वुसार मशीन का एक टेन्टेटिव अपने अंदाज दी मेजरमेंट विच इज डन बाय यूजिंग फॉर्म्यूला इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ये का पूर्वी अपन उदाहरण घल कि समझा हॉल है हॉल का एरिया मेजर कराया है वॉल्यूम मेजर कराए कि समझा अपने एखी वेलॉसिटी मेजर कराई है स्पीड मेजर कराए मित्रों इत सु लगता फॉर्म्यूलापर करावा लगत अजरमेंट है अशा मेजरमेंट मेजरमेंट लाइन इनडायरेक्ट मेजरमेंट तो अपन इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऐसी डेफिनेशन आता लिखुन घे वॉट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट अ मेजरमेंट विच इज डन बायुजिंग अ फॉर्म्यूला अ मेजरमेंट विच इज डन बायुजिंग अ फॉर्म्यूला इनडायरेक्ट मेजरमेंट पर दुसरा प्रकार शिकत तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट ओके व्हाट इज इनडायरेक्ट मेजरमेंट अ मेजरमेंट अ मेजरमेंट विच इज डन अ मेजरमेंट विच इज डन बाय यूजिंग विच इज डन बाय यूजिंग अ फॉर्म्यूला अस मेजरमेंट कि जो फॉर्म्यूला सहायन का अपन मेजर करतो त्याला आपण काय म्हणत असतो इनडायरेक्ट मेजरमेंट अशा मेजरमेंटला काय म्हणणार आहोत आपण इनडायरेक्ट मेजरमेंट इनडायरेक्ट मेजरमेंटचं जर आपल्याला काही उदाहरणं द्यायची झाली तर काय म्हणणार आपण याचं जर पहिलं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपण म्हणू शकतो मेजरमेंट ऑफ एरिया आहे ओके मेजरमेंट ऑफ वॉल्युम आहे ओके मेजरमेंट ऑफ डेन्सिटी आहे ओके बयाच क्वांटिटी जन करू शो इनडायरेक्टली मेजर करू शो कि जो मेजरमेंट है इनडायरेक्ट टाइप ऐसी मेजरमेंट मेजरमेंट वरती डिपेंड ओके मित्रों आतापर्यत अपन का अभ्यास मेजरमेंट मे मेजरमेंट से दोन टाइप डायरेक्ट मेजरमेंट आ इनडायरेक्ट मेजरमेंट आता मित्रों पुढ़े जो अपने डोर जो प्रश्न निर्माण होते तो मेजरमेंट नेमक कशाच के ज्यादा क्वांटिटी मेजर करो मन तो सर्व क्वांटिटी च मेजरमेंट करता है कार्य मित्रों फॉर एक्जाम्पल मी जर मटल माला अर्धा किलो आनंद माला अर्धा किलो आनंद बरबर है का कि काल मी साढ़ तीन टन दुखा हो तो मटल तो चले का नहीं गोषी जो मेजरमेंट करता ये नहीं सर्व गोषी मेजरमेंट करता ये नहीं बरबर है एखाद आनंद दुख जामती गरीबी हि मोजता ये ना भावना मेजर करू शको का इमोशन है मेजर करू शको का बिलकुल नहीं मैं ज्यादा क्वांटिटी च मेजरमेंट के सुरुआती मित्र हो ज्यादा क्वांटिटीज मेजरमेंट होते अशा क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज मन तो फिजिकल क्वांटिटी अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी अभी क्वांटिटी कि जिला अपन मेजर करू शो जस की मस है लेंथ है टाइम है प्रेसर है फोर्स है एक्सेलेशन है वेलॉसिटी है स्पीड है डिस्टन्स है डिस्प्लेसमेंट है एंड सो ऑन अशा बयाच क्वांटिटीज है जन करू शो मेजर करू शो मन अशा क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज अगर अपन पहुया आता फिजिकल क्वांटिटी नेमक का फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी ओके मित्र हो जस कि आप आता बोल लो फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड अभी कुछ ही क्वांटिटी जिला मेजर करता जिला मोजता जिच मापन करता तिला अपन 
फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ए फिजिकल क्वांटिटी अभी कुछ ही क्वांटिटी जिला करू शो मित्र मेजर करू शो अशा क्वांटिटी आहोत्त फिजिकल क्वांटिटीज मन आहोत्त मित्र हो फिजिकल क्वांटिटी से देखी दोन प्रकार फिजिकल क्वांटिटी ऐसी कि टाइप दोन प्रकार मग हे दोन प्रकार नेमके कसे आहेत का पाडले गेले ह्याचा आपण आता डिस्कशन करूया मला सांगा मित्रांनो जर मी म्हटलं वेलॉसिटी तर वेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बरोबर आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ऍज वेलॉसिटी हे आपल्याला माहिती आहे बरोबर आहे किंवा जर आपण प्रेशर मेजर करायचं ठरवलं तर प्रेशर इज इक्वल टू काय फोर्स अपॉन एरिया बरोबर आहे डेन्सिटी जर मेजर करायची घेतली तर मास अपॉन वॉल्युम हे आहे डेन्सिटीचा फॉर्म्युला मित्र हो याचा अर्थ असा की प्रेशर फोर्स वेलॉसिटी डिस्टन्स सॉरी स्पीड ह्या ज्या क्वांटिटी आहेत ह्या क्वांटिटी ह्या काय आहेत मेजरमेंटसाठी दुसऱ्या क्वांटिटीवरती डिपेंड आहेत कशा आहेत अवलंबून आहेत तर अवलंबून असणाऱ्या क्वांटिटी आणि अवलंबून नसणाऱ्या क्वांटिटी अशा काय करण्यात आले फिजिकल क्वांटिटीचे दोन डिफरंट टाइप्स करण्यात आलेले आहेत तर मग हे जे टाइप्स आहेत हे कोणते ते आपण पाहूया मित्रांनो फिजिकल क्वांटिटीचे जे दोन टाइप्स आहेत ते म्हणजे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल म्हणजे मूलभूत मुख्य फंडामेंटल म्हणजे काय त्या मूलभूत आपल्या मराठीमध्ये आपण त्याला मूलभूत असं म्हणतो म्हणजे इतर क्वांटिटी ह्या मेजरमेंटसाठी या क्वांटिटीज वरती डिपेंड आहेत अशा क्वांटिटीज आणि ज्या दुसऱ्या ज्या आहेत त्यांना आपण म्हणतो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड म्हणजे अशा क्वांटिटीज की ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीज पासून मिळवलेल्या आहेत डिराइव्ह करणे मिळवणे संपादन करणे लक्षात येते का तर मग फिजिकल क्वांटिटीचे किती टाईप झाले मित्रांनो दोन टाईप एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आणि दुसरा जो टाइप आहे तो कुठचा झाला मित्रांनो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आणि दुसरा टाइप आहे आपला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ओके तर मित्र हो जो पहिला टाइप आहे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय ते आपण सुरुवातीला आता अभ्यासूया मित्र हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे अशा क्वांटिटीज की ज्या मोजमापासाठी दुसऱ्या क्वांटिटीज वरती अवलंबून नसतात अशा क्वांटिटीज की ज्या मोजमापासाठी दुसऱ्या क्वांटिटीज वरती अवलंबून नसतात अशा क्वांटिटीज यांना काय म्हणणार आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एनी क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ऍज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मग ह्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नेमक्या कोणत्या कोणत्या आहेत तर मित्र हो जर आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीचा विचार केला तर आपण मेजरमेंट ऑफ लेंथ जे आहे आता लेंथ मेजरमेंट लेंथला लेंथ मेजर करण्यासाठी ते दुसऱ्या कशावरती अवलंबून आहे का नाही म्हणजे कसली फंड क्वांटिटी असली पाहिजे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मास आहे टाइम आहे आणि अजून काही क्वांटिटीज आहेत त्यांना आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज असं म्हणणार आहोत कारण या क्वांटिटी ह्या मेजरमेंटसाठी दुसऱ्या क्वांटिटीज वरती अवलंबून असणार नाहीयेत त्या कोणत्या कोणत्या आणि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीची डेफिनेशन आता आपण लिहून घेऊयात तर मित्र हो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी काय डिफाईन केलं आपण आता त्याला एनी क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट पाहतोय आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी विच 
does not depend upon which does not depend upon any other physical quantity any other physical quantity for its measurement any other physical quantity for its measurement for its measurement is called as is called as fundamental physical quantity is called as fundamental physical quantity paha काय आपण डेफिनेशन घेतले अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट अशी कोणतीही भौतिक राशी फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय मराठी मध्ये आपण याला काय म्हणत असतो भौतिक राशी क्वांटिटी म्हणजे राशी फिजिकल म्हणजे भौतिक म्हणून आपण त्याला मराठी मध्ये काय म्हणतो भौतिक राशी तर अशी कुठलीही भौतिक राशी जी मोजमापासाठी दुसऱ्या कोणत्या राशीवरती अवलंबून नसते अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ओके तर मित्रांनो ह्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज नेमक्या कोणत्या कोणत्या आहेत तर मित्र हो तुमच्या माहितीसाठी सांगतो सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत किती सात कोणत्या कोणत्या ते पाहूया आपण फॉर एक्झाम्पल लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट लुमिनियस इंटेन्सिटी लुमिनियस इंटेन्सिटी टेम्परेचर टेम्परेचर आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स मित्रांनो या सात फिजिकल क्वांटिटी ज्या आहेत यांना आपण काय म्हणतो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज असं म्हणतो यांना आपण काय म्हणत असतो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ओके मित्रांनो काही क्वांटिटीज अशा आहेत कि ज्यांना आपण सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज म्हणतो आणि त्या सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज मध्ये दोन क्वांटिटीजचा समावेश होतो एक म्हणजे प्लेन अँगल आपण अँगल शिकलो पहा मध्यंतरी बेसिक मध्ये बरोबर आहे का इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स अँड आपण मॅथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स पार्ट वन शिकलेलो आहोत त्याच्यामध्ये आपण जो अँगल जो शिकलो बरोबर आहे का आपण डायरेक्टेड अँगल शिकलो पहा तर तोच अँगल आहे त्याला आपण प्लेन अँगल म्हणतो कसला अँगल प्लेन अँगल आणि जो दुसरा अँगल असतो तो म्हणजे सॉलिड अँगल तर आपल्या दोन सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज आहेत कोणत्या कोणत्या एक म्हणजे प्लेन अँगल आणि दुसरा म्हणजे सॉलिड अँगल तर आपण त्यांनाही लिहून घेऊयात सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज कोणत्या कोणत्या क्वांटिटीज मित्रांनो सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज आहेत आताच आपण बोललो नोट ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायची आहे there are there are two supplementary supplementary physical quantities supplementary physical quantities pehli kutli tar mitranna apan pehla quantity la kay nav dilo attach plane angle plane अँगल आणि दुसरी जी आहे ती सॉलिड अँगल पहिली प्लेन अँगल दुसरी सॉलिड अँगल तर मित्रांनो हे आहेत सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ मास टाइम ओके इलेक्ट्रिक करंट ल्युमिनियस इंटेन्सिटी ह्या नेमक्या काय आहेत कशावरती डिपेंड असतात वगैरे ते आपण पुढे शिकणारच आहोत आता फक्त सध्या यांची नावं लक्षात घ्या लेंथ मास टाइम इलेक्ट्रिक करंट ल्युमिनियस इंटेन्सिटी टेम्परेचर आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स ह्या सात काय आहेत फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत बाकी सर्व क्वांटिटी मेजरमेंट हे या सात क्वांटिटीज वरती अवलंबून असतं 
आणि दोन जे आहेत ह्या सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्यांना आपण काय म्हणतो एक म्हणजे प्लेन अँगल आणि दुसरा म्हणजे सॉलिड अँगल ओके तर आता आपण जो दुसरा टाइप जो आहे फिजिकल क्वांटिटीजचा त्याचा अभ्यास करूया दुसरा टाइप कुठला आहे आपला तर दुसऱ्या टाइपला आपण नाव दिलेलं आहे डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटी ओके तर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी नेमक्या काय प्रकारचे असतात डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट अशी फिजिकल क्वांटिटी जी मोजमापासाठी दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वरती अवलंबून असते अशा फिजिकल क्वांटिटीला आपण काय म्हणणार आहोत डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी अ फिजिकल क्वांटिटी विच विच डिपेंड्स अपॉन टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज इज कॉल्ड एज डिराइव्ड म्हणजे मिळवलेल्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ओके अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ओके अशी फिजिकल क्वांटिटी की जी मेजरमेंट साठी दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वरती डिपेंड असते अशा फिजिकल क्वांटिटीला आपण काय म्हणणार आहोत डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटी असं म्हणणार आहोत तर डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीची आपण जर काही उदाहरणं घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपण त्यापैकी पहिलं उदाहरण घेऊ शकतो एरिया जसं की आपण मागाशी शिकलो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड ओके व्हॉल्युम आहे व्हॉल्युम इज इक्वल टू लेंथ इन टू ब्रेड इन टू हाईट डेन्सिटी आहे डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्युम बरोबर आहे स्पीड आहे स्पीड म्हणजे काय रे आपल्यासाठी डिस्टन्स अपॉन टाइम बरोबर आहे ऍक्सेलरेशन आहे वेलॉसिटी आहे ऍक्सेलरेशन ओके ऍक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलॉसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बरोबर आहे याच्यानंतर आपण जर विचार केला तर फोर्स आहे फोर्स म्हणजे मास इन टू ऍक्सेलरेशन मोमेंटम आहे मास इन टू वेलॉसिटी आणि अशा बऱ्याच क्वांटिटीज आहेत मित्रांनो की ज्यांना आपण काय म्हणू शकतो तर मित्रांनो ही काय आहेत आपली डिराइड फिजिकल क्वांटिटीची उदाहरणं आहेत तर मग आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय शिकलो तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण शिकलो मेजरमेंट म्हणजे काय ओके मेजरमेंटचे दोन टाइप्स डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट मेजरमेंट बरोबर आहे तर मेजरमेंट म्हणजे काय आठवत आहे का चला थोडक्यात रिवाइज करून घेऊया मेजरमेंट बोला विसरलं ओके हा व्हिडिओ पुन्हा रिपीट करून तुम्ही पाहू शकता म्हणजे तुम्हाला समजेल परंतु मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतोय जर कुठली एखादी गोष्ट तुम्हाला जर आठवली नाही तर काय करायचं पुन्हा व्हिडिओ पॉज करायचा किंवा रिपीट रिपीट करून तुम्ही पाहू शकता एकाच एकच व्हिडिओ रिपीट करून पाहिला की तुम्हाला काय होईल ह्या ज्या गोष्टी आहेत ज्या अडत आहेत त्या तुम्हाला लगेच समजून येतील म्हणजे व्हिडिओ रिपीट रिपीट करून पाहत चला ओके तर मेजरमेंट मेजरमेंट इज डिफाइंड एज वॉट इज मेजरमेंट अठवा चला तर मी मेजरमेंट ची डेफिनेशन पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतोय अ प्रोसेस ऑर रिझल्ट ऑफ डिटरमाइनिंग अ प्रोसेस ऑर रिझल्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द मॅग्निट्यूड ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी अ प्रोसेस ऑर रिझल्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द मॅग्निट्यूड ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी बाय कम्पेअरिंग इट विथ इट्स स्टँडर्ड युनिट विथ इट्स स्टँडर्ड युनिट इज कॉल्ड ऍज मेजरमेंट ओके मेजरमेंटचे दोन टाईप कुठचे कुठचे आठवत आहे का मेजरमेंटचे दोन टाईप्स पहिला म्हणजे डिराय माफ करा पहिला म्हणजे डायरेक्ट मेजरमेंट आणि दुसरा म्हणजे इनडायरेक्ट मेजरमेंट तर व्हॉट इज डायरेक्ट मेजरमेंट 
डायरेक्ट मेजरमेंट म्हणजे काय अ मेजरमेंट विच इज डन बाय युजिंग अ डिव्हाइस इन्स्ट्रुमेंट ऑर ऍपरेटस अ मेजरमेंट विच इज डन बाय युजिंग अ डिव्हाइस इन्स्ट्रुमेंट ऑर ऍपरेटस इज कॉल्ड ऍज डायरेक्ट मेजरमेंट ओके तर इनडायरेक्ट मेजरमेंट म्हणजे काय आता इनडायरेक्ट मेजरमेंट साठी सुद्धा काय आलेले आहेत काय डिव्हाइस आलेले आहेत पहा तर इनडायरेक्ट मेजरमेंट म्हणजे अ मेजरमेंट विच इज डन बाय युजिंग फॉर्म्युला अ मेजरमेंट विच इज डन बाय युजिंग फॉर्म्युला आता मोबाईल मध्ये वगैरे तुम्ही काय अप्लिकेशन पाहत असाल पहा मोबाईलला काय करायचं फक्त लेंथ इंट म्हणजे फक्त एका ज्याचं तुम्हाला मेजरमेंट करायचं आहे मोबाईल घेऊन फक्त त्याच्याकडे न चाललं की डायरेक्टली ते मेजरमेंट होतं आता थोडक्यात काय झालं हे आपल्यासाठी डिव्हाइसच झालं ना की जे इनडायरेक्ट मेजरमेंट सुद्धा करू शकतं म्हणजे ही एक आपल्याला टेक्नॉलॉजीची मिळालेली देन आहे की ज्याच्यामुळे आपण आता इनडायरेक्ट मेजरमेंट सुद्धा काय करतोय डायरेक्ट पद्धतीनं करू शकत आहोत ही नवीन टेक्नॉलॉजीमुळे पॉसिबल झालेलं आहे परंतु मेजरमेंटचे दोन टाईप आहे डायरेक्ट मेजरमेंट आणि इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेजरमेंट विच इज डन बाय युजिंग फॉर्म्युला इज कॉल्ड ऍज इनडायरेक्ट मेजरमेंट ओके यानंतर आपण शिकलो व्हॉट इज फिजिकल क्वांटिटी ओके एनी क्वांटिटी दॅट कॅन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ऍज फिजिकल क्वांटिटी आणि मग फिजिकल क्वांटिटीचे दोन टाईप शिकलो कुठचे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आणि डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटी जर आपण फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीला डिफाईन करायचं ठरवलं तर काय म्हणणार फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ऍज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आणि डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीला आपण काय म्हटलं तर अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन टू ऑर मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज फॉर इट्स मेजरमेंट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किती आहेत एकूण सात सेव्हन देर आर सेव्हन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ओके कुठच्या कुठच्या लेंथ मास टाइम ओके इलेक्ट्रिक करंट ल्युमिनियस इंटेन्सिटी टेम्परेचर आणि अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स ओके ह्या सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किती सप्लिमेंटरी फिजिकल क्वांटिटीज आहेत दोन कोणत्या कोणत्या पहिली म्हणजे प्लेन अँगल आणि दुसरा म्हणजे सॉलिड अँगल ओके आणि डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज ह्या बऱ्याच आहेत फिजिक्स मध्ये जवळपास दोनशे ते अडीचशे ह्या डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज आहेत मित्रांनो ओके आणि त्यांची संख्या अजून वाढतच जाते तर ह्या ज्या डिराइव्ह फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्याच्यापैकी काही फिजिकल क्वांटिटीची उदाहरणं आपण घेतली एरिया व्हॉल्युम डेन्सिटी स्पीड ऍक्सेलरेशन वेलॉसिटी फोर्स मोमेंटम आणि बरेच काही एटसेट्रा ओके तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण मेजरमेंट म्हणजे काय आणि फिजिकल क्वांटिटीज म्हणजे काय हे दोन मुद्दे कव्हर केले आता जे पुढील जे आपले लेक्चर असणार आहे त्या लेक्चर मध्ये आपण युनिट्स म्हणजे काय आणि रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड युनिट तसेच युनिट्सचे जे डिफरंट टाइप्स आहेत सीजीएस युनिट एम के एस युनिट एफ पी एस युनिट एस आय युनिट आणि बरंच काही आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये अभ्यासणार आहोत मित्रांनो तुम्हाला हे लेक्चर कसं वाटलं समजतंय का आणि जर तुम्हाला काय अडचण असेल तर मला प्लीज काय करत चला कमेंट करून हे कळवत चला जर तुम्हाला माझे लेक्चर्स जर आवडत असतील तर प्लीज मला माझ्या लेक्चर्सला लाईक करत चला कमेंट करत चला आणि मित्रांनो सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही कारण बरेच विद्यार्थी आहेत जे लेक्चर्स पाहतायत परंतु सबस्क्राईब अजून त्यांनी केलेलं नाही तर माझी तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही श्रीराम अंधारे अ लर्निंग कंपॅनियन याचं सबस्क्रिप्शन घ्या किंवा याला तुम्ही काय करा सबस्क्राईब सबस्क्राईब करू शकता धन्यवाद मित्रांनो आपण भेटूया आता पुढील लेक्चरमध्ये